warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Muslim, Allah Subhanahu wa Ta'ala menceritakan tentang perdebatan antara Nabi Ibrahim Alaihissalam dengan ayahnya dan juga kaumnya. Dakwah yang pertama kali dilakukan oleh Nabi Ibrahim adalah kepada ayah kandungnya, karena ayahnya itu yang paling berhak untuk diberi nasihat dengan tulus ikhlas walaupun dia berbuat hal yang dibenci Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana kaumnya yang lain, dia adalah salah seorang penyembah berhala dan juga dikenal sebagai pembuat sekaligus penjual patung-patung berhala. Lantas, bagaimanakah kisah dakwah Nabi Ibrahim alaihissalam kepada ayahnya? Berikut ini kisahnya. Simak terus video ini, namun sebelum lanjut ke videonya silahkan tekan tombol subscribe dan tombol lonceng di bawah ini sebagai bentuk dukungan kalian agar channel ini tetap terus menyebarkan informasi seputar Islam. Dan terima kasih untuk yang sudah subscribe. Sahabat Muslim, Azhar, ayah Nabi Ibrahim alaihissalam, sebagaimana kaumnya yang lain lebih memilih untuk menyembah berhala daripada menaati seruan ilahi. Bahkan, dia dikenal sebagai pembuat sekaligus penjual patung-patung berhala. Nabi Ibrahim alaihissalam memahami kewajiban pertama yang harus dilakukan sebelum berdakwah pada kaumnya adalah berdakwah pada ayahnya sendiri. Ayahnya adalah orang terdekatnya, walaupun dia berbuat hal yang dibenci Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dengan sopan santun, Nabi Ibrahim alaihissalam menemui ayahnya dan menyampaikan bahwa dirinya diutus Allah subhanahu wa ta'ala sebagai nabi dan rasul. Sesungguhnya zat yang maha kuasa telah mengilhamkan kepadanya pengetahuan dan ilmu yang tidak dimiliki ayahnya. Al-Quran pun mengabadikan kata-kata Nabi Ibrahim alaihissalam. Wahai ayahku, sungguh telah sampai kepadaku sebagian ilmu yang tidak diberikan kepadamu. Maka ikutilah aku, niscaya aku akan menunjukkan kepadamu jalan yang lurus. Wahai ayahku, janganlah engkau menyembah setan. Sungguh setan itu durhaka kepada Tuhan yang maha pengasih. Wahai ayahku, aku sungguh khawatir engkau akan ditimpa azab dari Tuhan yang maha pengasih, sehingga engkau menjadi teman bagi setan. Dia, ayahnya berkata, Pencika engkau kepada Tuhan-Tuhanku, wahai Ibrahim, jika engkau tidak berhenti, pasti engkau akan kurajam, maka tinggalkanlah aku untuk waktu yang lama. Dia, Ibrahim berkata, Semoga keselamatan dilimpahkan kepadamu, aku akan memohonkan ampunan bagimu kepada Tuhanku, sesungguhnya dia sangat baik kepadaku. Dan aku akan menjauhkan diri darimu dan dari apa yang engkau sembah selain Allah Dan aku akan berdoa kepada Tuhanku Mudah-mudahan aku tidak akan kecewa dengan berdoa kepada Tuhanku Quran Surat Maryam ayat 43-48 Dalam ayat tersebut, Allah subhanahu wa ta'ala menceritakan dialog dan perdebatan yang terjadi antara Nabi Ibrahim alaihissalam dengan ayahnya Dan bagaimana Nabi Ibrahim mengajak ayahnya menuju jalan kebenaran dengan kata-kata yang lembut dan isyarat yang baik Nabi Ibrahim menjelaskan kepada ayahnya Kesesatan yang dia lakukan berupa penyembahan berhala-berhala Yang tidak dapat mendengar doa penyembahannya Dan tidak juga melihat tempatnya Lalu bagaimana berhala-berhala itu akan bisa memenuhi harapan Memberi kebaikan, baik rizki maupun pertolongan Kemudian Nabi Ibrahim berkata kepadanya Seraya mengingatkan akan petunjuk dan ilmu yang bermanfaat Yang dikaruniakan Allah Subhanahu Wa Taala kepadanya Meskipun dia lebih muda daripada ayahnya Nabi Ibrahim AS pun tak mempertanyakan apa gerangan yang mendorong sang ayah Menyembah berhala sebagaimana kaumnya Namun, apa yang disampaikan Nabi Ibrahim ditolak mentah-mentah Dia tetap pada keyakinannya hingga ajal menjemput Nabi Ibrahim tetap menunjukkan keluhuran budi pekertinya Meski ayahnya ada dalam kesesatan Setiap kali ia menasihati ayahnya Selalu diawali dengan kata, wahai ayahku Selain tutur kata lembut, geraknya dalam penyampaian dakwah juga penuh hormat. Selain itu, Nabi Ibrahim tidak merasa lebih pintar dari ayahnya. Ia juga tidak merendahkan ayahnya atau mengumbar ilmu yang dikaruniakan oleh Allah kepada dirinya di hadapan ayahnya. Akan tetapi ia tetap menyampaikannya ajakannya itu dengan penuh kelembutan. Nabi Ibrahim juga begitu khawatir akan ayahnya, sehingga terus berusaha memberikan pencerahan iman meski sang ayah membalas dengan ancaman pun Nabi Ibrahim tetap membalasnya dengan lapang dada dan ketenangan hati. Nabi Ibrahim tetap berkata, Semoga keselamatan dilimpahkan kepadamu. 
Bahkan menurut para alim tafsir, Nabi Ibrahim memohonkan ampunan kepada Allah bagi ayahnya itu sepanjang hayatnya. Namun, tatkala ayahnya meninggal dalam keadaan syirik atau menyekutukan Allah, Nabi Ibrahim pun menghentikan doanya dan berlepas diri daripadanya. Hal demikian sebagaimana dijelaskan Al-Quran Surat At-Taubah ayat 114. Adapun permohonan ampunan Ibrahim kepada Allah untuk bapaknya, tidak lain hanyalah karena suatu janji yang telah diikrarkan kepada bapaknya. Maka ketika jelas bagi Ibrahim bahwa bapaknya adalah musuh Allah, maka Ibrahim berlepas diri darinya. Sungguh, Ibrahim itu seorang yang sangat lembut hatinya, lagi penyantun. Quran Surat At-Taubah ayat 114 Dari Abu Hurairah radhiyallahu Anhu, dari Nabi SAW, beliau bersabda Ibrahim akan menemui bapaknya, Azhar pada hari kiamat. Sedang pada wajah Azhar terdapat debu dan tanah. Maka Ibrahim berkata kepadanya, Bukankah aku telah katakan kepadamu, janganlah engkau menentangku? Bapaknya pun berkata kepadanya, Sekarang aku tidak lagi menentangmu. Lalu Ibrahim berkata, Ya Robku, sesungguhnya engkau telah menjanjikan aku untuk tidak menghinakanku pada hari berbangkitnya manusia. Adakah yang lebih menghinakan dari keberadaan bapakku yang sangat jauh dariku? Maka Allah menjawab, Sesungguhnya aku telah mengharamkan surga bagi orang-orang kafir. Kemudian dikatakan, Hai Ibrahim, apakah yang ada di bawah kedua kakimu? Lalu dia melihatnya, dan ternyata ada binatang sembelihan yang sangat kotor. Kemudian binatang itu diambil dengan dipegang kaki-kakinya, lalu dilemparkan ke dalam neraka. Sahabat Muslim, demikianlah kisah Nabi Ibrahim alaihissalam kepada ayah kandungnya, yang merupakan seorang penyembah berhala dan seorang pembuat sekaligus penjual patung-patung berhala. Setelah dakwahnya ditolak, Nabi Ibrahim pun meninggalkan ayahnya beserta berhalanya. Beliau alaihissalam pergi berhijrah meninggalkan negaranya. Sekian video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.